Hello， 大家早安。现在我人在 LA 的韩国城，然后我们今天一起来试了这家咖啡厅，叫 a l c h e m i s t Coffee Bar。然后我们点了他们家的一家招牌加米苏，这跟这款，然后。我觉得加米苏拿很好喝，就是蛮蛮加米苏的，然后味道蛮浓的，不过稍微甜一点，但我觉得整体味道很 b a l a n c 然后另外一个呢是，这块是我平常最喜欢点的，蛮浓的，然后浓醇香，我觉得整体也很 OK。然后甜点部分就觉得还好，我就觉得 OK 这样基本。甜点的话，我是点，呃，坤阿妈，<笑>是坤阿妈，哎喂，就是一个法式的。点点，那通常呢，他们是外面是很酥脆，然后里面有点像可颂的口感。但这家我觉得外面就是没有那么酥脆。咖啡部分就到这边。那今天的重点的是，我想要跟大家分享我如何克服时差这个问题，因为我刚从巴塞隆纳到 L A 这边，这样飞过来差了九个小时的时差，这样子。前面两三天呢，我真的是超累的，所以我想要跟大家分享我如何我身体有在时差的状况下。如何调试？然后只有三个小技巧来分享给大家。第一呢，就是刚刚我们看到前面的 intro， 就是跑步进来。到了新的地方的那天的早上，睡觉起来之后会做一点呃运动。那比较 gentle 的运动，像跑步啊，通常跑步十五到三十分钟。那如果不喜欢跑步的话，像我有时候也会做瑜伽，或者做简单的 Pilates， 让身体呢稍微适应一下哦，让身体苏醒，在早上的时候跟自己的身体说，现在早上了这样子。然后适当的运动，我觉得释放出一些比较好的荷尔蒙来，让身体就是调试。我接下来呢，我们等下喝完咖啡就要去 L A 有名的景点。那我们先去粉红墙，那不知道粉红墙到有没有开，但因为还蛮有名的，然后我想说还是就去试试看好。但他那边写说 temporary close， 所以不知道到底有没有开。所以等下呢会带大家介绍一下，看一下那边现在到底是有开放还是没开放，到底是不是粉红墙？粉红墙还在吗？所以我们等下一起来看，先来看到底粉红墙到底。有没有在？那我们去揭晓一下。是这个，去利哈多。哦，刚刚用薯条沾这个酱超好吃的，它这个薯条，用加薯条蛮好吃的。嗯，你是看他们的热狗如何？嗯，好吃哎，但我觉得就是热狗，就你再好吃也不能说到多好吃。这面包很一般。另外一口味，我忘记名字，但它是 hot dog， 然后加一些 fresh 的 chopped tomato， 然后还有那个酸黄瓜、酸黄瓜酱跟 sour cream， 来吃看这个味道，跟那个另外的 chili dog 稍微口味不一样。嗯，我感觉这个，嗯，真好吃。
吃哈。先从这口吃完。嗯，因为它这个配新鲜的同梅头，然后稍微可能就有点酸酸甜甜的，然后加上是新鲜的番茄，所以整体搭配起来就很爽口。然后我想要再补充一下薯条，这边呢相比好多我最喜欢薯条，因为薯条很像那个台湾的肯德基的那种口感，然后再配这个肉酱，超好吃的。他们也有另外一个薯条配肉酱，所以你如果没有点肉酱热狗，你就可以另外点这个；但如果你有点肉酱热狗，就可以不用点肉酱再再加薯条，可以直接单纯薯条，好吃。好吃。第三点呢是哦，避免。太油腻、太咸、太辣、太重口味的食物，因为你肠胃也还在调试一个新的环境跟新的时间，所以尽量避免哦太重口味的食物。因为我前几天就刚来的时候，我第二天就去吃了泰式，然后就比较辣也比较油，所以我那天就是肠胃超不舒服又肚子痛，所以强烈建议大家呢，前面两三天就尽量清淡一点，来让肠胃调试一下，因为那时候肠胃比较脆弱。大概是这样，这三点。在第三个点，我要去 p a r a m o n 的 studio 走，这我蛮期待，因为我个人喜欢看电影啊，看美剧啊，所以等下也分享一下，简单带一下，呃，他们 studio tour 的画面。Him, this is what we want it to look like. Yeah. And then they would design his makeup to fit that every time. So like, it's crazy. It's insane. Now, actually, if you notice, I think it's nice and easy sailing. All right. So the first thing you'll find is the lanyards. <laughs>
后还要看就是晚霞，还有夜景，然后还有这边看着他们的星星，透过他们的这个专业的超巨大专业的望远镜来看星星。我们看到一颗超亮的星星，然后所以还蛮推荐大家来这边可以来看夕阳，因为这边超美，然后景也很。就是望远无尽，对，可以看到市区。另外，希望大家还喜欢我们今天 L A 的行程，带大家稍微简单的放一下我们的一日游。还有，也希望早上我介绍的那个呃时差小 tips 也有帮助到大家未来透露了时差的状况的话，也可以帮你们缓解。最后，我们要去韩国城来吃我们的韩式料理，当我们的晚餐来结束这一天。那下次见喽，拜拜。